எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிற சென்டென்சஸ் உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் புரிஞ்சிருக்குன்ட்டு சொல்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியுதான்னு கேட்குறேன் எத்தனை வாட்டி நம்ம வந்து ஐயோ இத்தனை வாட்டி ஜபிச்சிட்டோம் எனக்கு பதில் கிடைக்க மாட்டேங்குதே இல்லைனா இவங்க ப்ரே பண்ணால் மட்டும் அவங்களுக்கு பதில் கிடச்சிருது ஆனால் நம்மளுக்கு மட்டும் கிடைக்கலையே இல்லைன்னா அதே ஜபம் அவங்க பண்ணும் போது இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்குது நான் இத்தனை வருஷமாக இதை கேட்டுகிட்டே இருக்கிறேனே எல்லாம் கரெக்டான வேர்சஸ் எல்லாம் சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் சொல்லி பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு பதில் வரலையே அப்படின்னு யாராச்சும் இருக்கிறீங்களா கேன் யூ ரிலேட் தட் எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கீங்களா நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அது யோசித்தேன் ஆண்டவரே அப்போனா எதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமா ஐ மை மிஸ்ஸிங் சம்திங் லாட் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் வெயிட் பண்ணணும் ஆண்டு ஒரு நேரத்தில் எல்லாம் செய்வார் அப்படின்ட்டு தெரியும் ஆனால் அதை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம்மா இஸ் தட் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் எவ்ரி சுச்சுவேஷன் அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சரா எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் ஆண்டு ஒரு கரெக்ட் அவரோட நேரத்தில் கண்டிப்பாக எல்லாமே நல்லபடியாக செய்வார் ஆனால் ஒரு சில நேரத்தில் அது ஆன்சராக இருக்காது இல்லையா எங்கேயாச்சும் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்ட்டு யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் ஒன்று ஆண்டவர் வந்து சில காரியங்களை எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு அந்த சொல்லி கொடுத்ததை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு ஐ ஹோப் இட் வில் பி அ பிளஸ்ஸிங் டு ஈச் ஆஃப் அஸ் வார்த்தையில் பார்க்கும் போது ஒன்று தெஸ்லோனியன் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் பார்த்தா ஆண்டவர் ஓட வார்த்தையில் எப்படி சொல்லியிருக்கு ப்ரே ப்ரே வித்வுட் சீசிங் இடைவிடாமல் ஜபிச்சிட்டே இருங்க ப்ரே 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 அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வசனத்தில் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஜெபிச்சிட்டே இருக்கணும்ட்டு ஆண்டரோட வார்த்தையில் பார்க்குறோம் நான் சில வேர்சஸ் எடுத்து இங்கே போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஈப்ரூஸில் எப்ரேரில் பார்த்தோன்னா கண்டினியூலி ஆஃபர் அப் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் ப்ரேஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் க்ரானிக்கல்ஸில் பார்த்தா சீக் இஸ் ஃபேஸ் கண்டினியூலி எல்லா நேரமும் அப்புறம் லூக்கில் பார்த்தோன்னா ஷோஸ் அட் அட் ஆல் டைம்ஸ் யூ வாட் டு ப்ரே அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல எஃபிஷியன்ஸில் பார்த்தோன்னா ப்ரே இன் த ஸ்பிரிட் in all occasions with all kinds of prayers and requests keep on praying for the people of god unnor edathila paathana be constant in prayer romans la continue steadfastly in prayer exodus la paathana a constant perpetual incense before the lord na idile inda vasanam alla or example ah dhaan kaamikiren ana andavar enna expect pandraru that we continually pray continuous ah avarku ஜபம் ஏற்று வந்துகிட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறாரு அந்த லாஸ்ட் வேர்ஸ் நீங்கள் பாருங்களேன் எக்ஸோடஸில் இட்ஸ் அ பர்பெச்சுவல் இன்சென்ஸ் அப்படின்னா சதா காலமும் இது ஒரு இந்த ப்ரேயர் இன்சென்ஸ் இன்சென்ஸ்னா ஜபம் இல்லையா வி நோ தட் இந்த தூபம்னா இட் இஸ் ப்ரேயர் இட்ஸ் அன் இன்சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரேயர் தட் இஸ் ரைசிங் அப் டு காட் சாம் சாம்ஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் வேர்ஸ் டூ சங்கீதத்தில் பார்க்குறோம் நூ நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தில் May my prayer be like incense before you, Lord. In my prayer, I will be in the first place. I will be able to see that. This is not the only one. One very interesting verse. Revelations. We will be able to see the first verse. The first verse is the third verse. If you are watching this in Tamil, you will be able to see another angel who had golden censer. came and stood at the altar imagine this anga paralogathile ore angel avarkitta in the golden censer irukke golden censer okay in the madri standing in front of the altar anga ore altar irukke he was given much incense to offer okay angel kaiyila nariya incense irukke with the prayers of all god's people நம்மெல்லாம் ஆண்டோரோட பிள்ளைகள் தானே நம்மளோட ஜபத்தோட இந்த இன்சென்ஸோட அந்த ஏஞ்சல் கோல்டன் ஆல்டர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த த்ரோன் அவரோட பரிசுத்த சிங்காசனத்துக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு கோல்டன் ஆல்டருக்கு முன்னாடி இந்த ஏஞ்சல் இதை கொண்டு வர்றத பார்க்குறோம் த ஸ்மோக் ஆஃப் தி இன்சென்ஸ் டுகெதர் வித் த ப்ரேயர் ஆஃப் காட்ஸ் பீப்புள் வென்ட் அப் பிஃபோர் காட் அப்படின்னா என்ன நடக்குதுங்க த ஸ்மோக் ஆஃப் தி இன்சென்ஸ் அண்டு நம்மளோட ஜபங்கள் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஆண்டவரோட சிங்காசனத்திற்கு முன்னாடி ஏஞ்சல் வந்து காமிக்கிறத பார்க்குறோம் தமிழில் யாராச்சும் வாசிக்கிறீங்களா அந்த வசனத்தை 
Amen. Clear arc, le? So, if you look at this, I used to say, this incense of prayer is the one in the tabernacle and the one in the tabernacle process. That is the one in the book. It is a shadow of things to come. So, this is the one in the book. This is an example of mothering. In the book, this is the one in the book. ஆனால் இந்த இதோட சீக்வன் இதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் அது என்னமோ இருக்குன்ட்டு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு காமிக்கிறாரு ஒன்றுமே தவறாக ஒன்றும் அவர் பண்ண மாட்டார் இல்லையா எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே லிங்க்டு இட்ஸ் ஆல் லிங்க் டுகெதர் ஐயோ அது பழைய ஏற்பாடுங்க நம்ம புதிய ஏற்பாடு மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படி சொல்லவே முடியாது இட்ஸ் ஆல் கனெக்டட் டுகெதர் ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஆல்டர் ஆஃப் இன்சென்ஸ் இந்த தூப பீடயம் என்னது அது வாட் ஆஸ் இட் மீன் இது எங்க பொசிஷன் ஆயிருக்கு டேபர்நாக் இல்லைன்ட்டு பார்க்கலாமா நீங்க எல்லாம் பைபிள் ஸ்டடி வந்திருந்தீங்கன்னா போன வருஷம் இந்த டேபர்நாக்கில் பத்தி ஒரு டீட்டெயில் ஸ்டடி பாஸ்டர் எடுத்திருந்தாரு நான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ப்ரஷ் த்ரூ அ லிட்டில் பிட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஐ ஜஸ்ட் டேக் யூ த்ரூ திஸ் டேபர்நாக் இதுதான் ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அவரோட பரிசுத்தமுள்ள இடத்துக்கு போறதுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் ஓகே திஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இது ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இந்த அந்த ஸ்டெப்ஸ் நம்ம இப்போ ஃபாலோ இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலன்னா கூட அதோட அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அது இன்னும் வேலிடாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால ஐ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ குவிக்லி ஃபோர் யூ அந்த ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸை நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த கடைசி லெஃப்டில் அதுதான் மகா பரிசுத்தம் உள்ள இடம் அங்கே தான் தி ஆக் ஆஃப் த கவர்னன்ட் இஸ் கெப்ட் இதுக்குள்ள ஹைப்ரீஸ்ட் மட்டும் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் போக முடியும் ரைட் அண்ட் இந்த பிரசனத்துக்குள்ள ஆண்டவர் வந்து நம்மளை வந்து இப்போ இன்டர் பண்ணலான்ட்டு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாரு நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல நீங்க இந்த டேபர்நாக்களை பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி திங் சிக்னிஃபைஸ் ஜீசஸ் இட் இஸ் ஆல் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஜீசஸ் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்லயே பார்க்கும் போது அப்பவே ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாரு டு ஜீசஸ் எப்படின்னு நான் சொல்றேன் நீங்க ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரோ பார்க்குறீங்க இல்லையா ஒரு பிளாக் கலர் ஏரோ அங்க வந்து ஒரு பர்பிள் கலர் லைன் தட் இஸ் தி கேட் தட் இஸ் தி என்ட்ரன்ஸ் அதுதான் வே ஓகே இதுதான் பாதை அப்படின்னு சொல்றது திஸ் இஸ் தி என்ட்ரன்ஸ் இன் டு த ஹோலி இன் டு த டேபர்நாக் யாரு நம்மளுக்கு த வே த ட்ரூத் அண்ட் த லைஃப்னு போட்டிருக்கு நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல ஜீசஸ் ஸோ த என்ட்ரன்ஸ் இட்ஸ் எஃப் சிக்னிஃபைஸ் ஜீசஸ் அவர் வழியா தான் உள்ள நுழைய முடியும் அதுக்கப்புறம் யூ கேன் சி தி நெக்ஸ்ட் என்னது அது யாருக்காச்சும் தெரியுமா It's, the, it's called the brazen altar. This is the Bali Bidon. Do you know that? The first one is a square. The altar is the first one. The specifications are the first one. The specifications are the first one. The specifications are the first one. Exodus chapter 17. You can see that it is clear. How are you doing it? 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 But in that case, you can get repentance from sin cleansing from sin inga dhaan nadakkira edam paava mannippu nadakkira edam inga dhaan ratham sindha vittal paava mannippu illa inga dhaan ratham sindhra edam yaar nammalku bali aagana yesu saami so again the, this is a sacrifice that is denoting to jesus christ inna vaarthai la potrukku he became sin for us ella paavathiyum ulagathila irukkira ella paavathiyum எடுக்கிறதுக்காக அவர் பலியானார் ஒரே வாட்டி தான் இந்த பலி ஒரே வாட்டி தான் இனிமேல் திருப்பி திருப்பி பண்ணணும்ட்டு நம்மளுக்கு அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த முடிச்ச உடனே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த அவுட்டர் கோட்யார்டுன்னு சொல்லியிருக்கிற இடத்துல இந்த ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் விசேஷமாக இருக்கு த தேர்டு அங்கே வந்து ஒரு பேஸின் மாதிரி இருக்கும் அதில் தண்ணி இருக்கும் ஸோ இந்த பலிவிடம் முடிச்ச உடனே அவங்க போய் தே ஹாவ் டு கிளென்ஸ் தெம் செல்ஸ் தண்ணியால் அவங்க கழுவிக்கணும் ஓகே திஸ் ஆல்சோ சிக்னிஃபைஸ் என்னது வாட்டர் பேப்டிசம் ஸோ சால்வேஷனுக்கு அப்புறம் தான் கம்ஸ் பேப்டிசம் அண்ட் கிளென்சிங் இல்லையா யூஆர் கோயிங் யூஆர் அக்ரீங் வித் த லார்ட் இன் த டெத் பெரியல் அண்ட் ரிசரக்ஷன் ஆஃப் ஜீசஸ் 
இது ரெண்டு ஐட்டமும் இட் இஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் பிராஸ் பிரான்ஸில் ஓகே ஸோ இந்த இது முடித்த உடனே நெக்ஸ்ட் கேட் வந்து உள்ளே அந்த இருக்கிற இடம் பேர் தான் ஹோலி பிளேஸ் இந்த ஹோலி பிளேஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு பண்ண உடனே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தோன்னா கேண்டில் ஸ்டாண்ட் ஒன்று இருக்கும் ஏழு கேண்டில்ஸ் அதில் இருக்குது it actually signifies the seven fold um, uh, fruits of the holy spirit and uh, light in our way it signifies who who is the light of the world jesus adhu it signifying jesus okay and the and the rikra and the nerup it signifies the holy spirit the holy spirit oda vela enna shows the light to jesus in adhu opposite la neenga paathinga na it's a table of the show bread who is the bread of life yaar jeeva appam jesus the holy spirit is showing the light on jesus ena and edathile window alla onnum kadaiyadu inda velicham inda candle lende vara velicham mattum dhaan anga irul lende velichatha kondu vara devan avaru idu renduthukku apram vara edam dhaan the altar of incense in the altar of incense oda model inga neenga paakalam the altar of incense வந்து இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ் சில இடத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னா அந்த கர்டனே இல்லாமல் அது இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பெரிய வேல் இருக்குது தெர் இஸ் அ பிக் கர்டன் ரிமெம்பர் ஆண்டவர் இறந்தப்போ தட் வேல் வாஸ் ரெண்ட் இன் டோன் அந்த வேல் வந்து கர்டன் வந்து கிளியப்பட்டது ஏன் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து உனக்கு வழியை உண்டாக்கிட்டாரு அப்படின்ட்டு காமிக்கிறாரு அப்பா பிதா ஸோ பரிசுத்தத்துக்குள்ளே நம்ம உள்ள என்டர் பண்ணலாம் So the altar of incense is the same thing. In other words, it actually it is made out of gold. In the holy place, all of them are gold. Including the Ark of the Covenant. These two are actually very important. So we will just focus a little on the altar of incense. Because in the altar of incense, we have a prayer. We have a prayer. It is like an incense before the Lord. It is like an incense before the Lord. அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த ஆல்ட்ரு ஆஃப் இன்சென்ஸ்க்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இயேசு சாமி வழியாக தான் வரணும் அவரோட சாக்ரிஃபைஸ் சால்வேஷன் எக்ஸப்ட் பண்ணணும் தெர் இஸ் கிளென்சிங் அண்ட் பேப்டிசம் அதுக்கப்புறம் யூ என்டர் இன் டு த ஹோலி பிளேஸ் இந்த பரிசுத்த இடத்துக்கு வந்த உடனே அப்போது நம்ம ஜபம் எல்லாம் எப்படி ஆகணும் பரிசுத்தம் ஆகணும் இல்லையா அங்கே தான் இயேசு சாமி வந்து நம்ம ஜபத்தை பரிசுத்தமாக்குறாரு எப்படி ஆக்குறாரு இந்த ஆல்டர் ஆஃப் இன்சென்ஸும் வெளியே இருக்க பிரேசன் ஆல்டர் சாக்ரிஃபிஷியல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண பண்ணுற ஆல்டர் இருக்கு இல்லையா அதுவும் ரொம்ப சிமிலர் எப்படி அது சிமிலர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்தோம் புகை வரணும் அங்கேருந்தோம் புகை வரணும் ரெண்டு இடத்துல இருந்தோம் புகை அட் அ டைம் வருது ஏன் மார்னிங் ஒரு வாட்டி அவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் ஈவினிங் ஒரு வாட்டி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் அங்கே ஆல்டர் பிரேசன் ஆல்டரில் நடக்கிற சாக்ரிஃபைஸ்லேருந்து தான் அங்கேருந்து தான் யூ ஹாவ் டு டேக் த கோல் அங்கேருந்து தான் அந்த நெருப்பு எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இன்சென்ஸை எரிக்கணும் தட் இஸ் த ஸ்டெப் அங்கேருந்து மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ கேன் யூ சி த கனெக்ஷன் அங்கே சால்வேஷனுக்கும் இயேசு சாமியோட சாக்ரிஃபைஸுக்கும் நம்ம ஜபத்துக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் அங்கேருந்து வர நெருப்பு தான் இங்கே வந்து நம்மளோட ஜபத்தை எரிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து அந்த ரத்தம் வந்து பரிசுத்தம் உள்ள ரத்தம் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நாலு ஹார்ன்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இது நாலு ஹார்ன்ஸ் இந்த நாலு ஹார்ன்ஸ்லையும் ரத்தத்தை தெளிக்கணும் நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இங்கே ஹார்னர்ஸ்லையும் நம்ம ரத்தம் ஒன்று தெளிச்சு வச்சுருக்கிறது அந்த மாதிரி தெளிக்கணும் ஸோ வெளியே இருக்கிற பிரேசன் ஆல்டர்லேயும் நாலு ஹார்ன்ஸ் இருக்கு அங்கேயும் பண்ணணும் இது வந்து மினியேச்சர் வேர்ஷன் அது வெளியே இருக்கிறதோட குட்டி வேர்ஷனா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம இஃப் யூ சி இதுக்குள்ள பண்ற இன்சென்ஸ் அதுக்குன்ட்டு ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டவர் என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் அதுக்குள்ள போகணும்ட்டு ஒரு நாலு ஐட்டம் நீங்க பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் அது ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸ்ல பிளஸ் உப்பும் சேர்த்து அது கொளுத்தணும் இது வந்து காலையிலையும் ராத்திரியும் பண்ணணும் ஈவினிங்கும் ரெண்டு வேலை பண்ணணும் ரெண்டு வேலை பண்ணும்போது இது ரெண்டு புகையும் அந்த சாக்ரிஃபிஷியல் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுற புகையும் இந்த ஆல்டர் ஆஃப் இன்சென்ஸ் வரல வர புகையும் ஆண்டவருக்கு முன்னாடி வருது இட்ஸ் கம்மிங் ஆஸ் அ 
sweet fragrance before the lord and the word of god says ephesians 5:2 la paakumode christ also hath loved us and has given himself as an offering and a sacrifice to god for a sweet smelling savor yesu christu da and the baliya irukkararu yesu christu da and the offering a irukkararu na avaru da kaanike avaru da and the sacrifice okay so anga nu eduthittu varumode inga enna agudhu andavar yesu christu oda nammaloda jabangal mix aagiradha nama paakrom and it's coming up to god the father as a sweet smelling savor so yesu swami enna pandraru jabatha parisuddham aakraru பிதாக்கு முன்னாடி அதை அக்செப்டபிளாக ஆக்குறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் யார் இதெல்லாம் பண்ணால் த ஹை ப்ரீஸ்ட் அவர் தான் போயிட்டு மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஜெபிச்சுட்டு இதை பிரேர் விண்ணப்பத்தை ஏ கொடுத்துட்டு வருவாருங்க அப்போது அந்த ஹை ப்ரீஸ்ட் யார் இப்போ நம்மளுக்கு ஏசு சாமி பிதா முன்னாடி ஹீஸ் இன்டர்சீடிங் ஃபார் அஸ் ஆண்டவரோட வார்த்தையில் போட்டிருக்கு என் 1 John chapter 2 verse 1 ninga pathinga na if any of you have sin we have one who speaks for us as an advocate in front of the father jesus christ yesu sami nammulkaga parindu pesrar adu matto illama we also know that um, he is the one who intercedes for us romans chapter 834 la paakrom jesus is interceding for us namo jabatha அவர் வந்து பரிசுத்தமாக்கி பரிசுத்த பிதாக்கு முன்னாடி அவரை எடுத்துகிட்டு போகிறாரு ஹீ இஸ் த ஹை ப்ரீஸ்ட் ஹூஸ் டூயிங் த ஜாப் ஃபார் அஸ் டுடே அவர் செய்கிறார் இதை இப்படி பண்ணும் போது இது இந்த ஸ்மெல் வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு என்னோட மூக்குக்கு இது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இட்ஸ் அ ஸ்வீட் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஏன் ஏசு சாமி இருக்கிறார்ல நம்மளோட ஜபம் மட்டும் வெறுமையாக போச்சுன்னா அது பரிசுத்தமாக இருக்காது அக்செப்டபுளாக இருக்காது நாரம் இல்லையா ஏரனோட சன்ஸ் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்களாம் எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி அந்த நெருப்பு கொண்டு வர்றது அந்த ஆல்டர்லேருந்து கொண்டு வரல அவ்வளோதான் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க அது அவ்வளோ பெரிய தப்பு அந்த மாதிரி பண்ணாத்தனால அது பரிசுத்தமாக இல்லை பரிசுத்தமாக இல்லாத்தனால உடனே ஆண்டு வர அவங்கள சாவடிச்சிட்டாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஹை ப்ரீஸ்ட் வந்து எப்படி பறிந்து பேசுகிறார் பாருங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களில் அது ஒரு டூ ஃபிஃப்டி பீப்புள் பிரின்சஸ் மாதிரி தேர் பிக் பீப்புள் இன் தட் என்டையர் கம்யூனிட்டி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் அமங் த க்ரௌடுன்னு சொல்லலாம் இஸ்ரேல்ஸ்குள்ளே அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மோசம் சேர நீங்கள் தான் இப்போ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டீங்கல்ல நம்ம எல்லோரும் இப்போ பரிசுத்தம் ஆயிட்டோம்ல அப்போ நீங்கள் மட்டும் ஏன் நீங்கள் எங்களோட பெருசுன்ட்டு நினச்சிக்கிறீங்க அந்த மாதிரி ஓகே எதுக்கு நம் எல்லாருமே ஈக்குவல் தானே இப்போது அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி ஏன்னா நான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக கேட்குறாங்கன்னு நினச்சாங்க அப்போது ஆனால் ஆண்டவரோட கோபம் வந்து நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு மரணம் வந்ததுன்ட்டு உடனே மோசஸ் ஏறன் ஓடி போகிறாங்க உள்ள இது தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றாங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அங்கேருந்து நெருப்பை கொண்டு வந்து இங்கேருந்து விண்ணப்பத்தை ஏறெடுக்கிறாங்க ஆண்டவரே மன்னிச்சிருங்கப்பா இந்த மக்களை மன்னிச்சிருங்க தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்க மன்னிச்சிருங்க எங்கள் ஜபத்தை கேளுங்க எங்கள் மேலே இறக்கமாக இருங்க இவங்க மேலே இறக்கமாக இருங்கன்னு பறிந்து பேசுகிறாங்க உடனே ஆண்டவர் அப்போ நிறுத்துறாரு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் அங்கே மறிச்சு போனாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க பறிந்து பேசுகிறனால மற்றதெல்லாம் நிற்கப்பட்டது தட் இஸ் த ஜாப் ஆஃப் த ஹை ப்ரீஸ் இன்டர்சீட் பண்ணி ஜபிக்கிறது அவங்களோட வேலை இந்த வேலை இயேசு சாமி நம்மளுக்காக இப்போ பண்ணிட்டுருக்கிறார் அப்போ நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இது அப்போ பண்ண பிரின்சிபிள் இன்னும் நடந்துட்டுருக்கு புரியுதா ஆஸ் காட்ஸ் பீப்புள் நம்மளோட ஜபம் எப்படி போகுது ஏசு சாமியோட ரத்தத்தினால் கழுவி நம்ம அவரோட சால்வேஷன் எடுத்து பேப்டிசம் எடுத்து நம்ம பாவ மன்னிப்பு கேட்டு அவர்கிட்ட வேண்டிக்கிற வேண்டுதல் எல்லாமே ஏசு சாமி என்ன பண்ணுறாரு இன்னும் பரிசுத்தமாக்குறாரு அங்கே நம்மளுக்காக பறிந்து பேசி நம்மளோட ஜபத்தை ஆண்டவர் முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஏஞ்சலை நம்ம பார்க்குறோம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே ஒரு ஆல்டர் இருக்குது கோல்டன் ஆல்டர் ஸ்டெப்ஸு கிட்ட அந்த சிங்காசனத்துக்கு முன்னாடி வைக்கிறாங்க அந்த அண்ட் அவர் சொல்கிறாரு ஜபம் எனக்கு வந்துட்டே இருக்கட்டும் கண்டினியூஸாக வரட்டும் இந்த தூபம் எனக்கு கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அது எனக்கு பிரியம் உள்ளது தப்பாக பண்ணிட்டோன்னா என்ன ஆயிடுது அந்த ஸ்மெல்லேருந்தே ஆண்டர் கண்டுபிடிச்சிருவாரு இந்த ஸ்மெல் இது கரெக்ட் ஸ்மெல் கிடையாது இந்த பர்ஃப்யூம் பண்ணுறவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நோஸ் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் 
நம்ம ஆண்டவர் மாதிரி பர்ஃப்யூம் பண்ணுறது யாருமே கிடையாது உலகத்தில் அவ்வளோ நல்ல ஸ்மெல்லு பண்ணுறாரு அவர் இட் இஸ் அ ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங் ஃப்ரேக்ரன்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கு இந்த நாலு ஐட்டமை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டால் அவ்வளோ அருமையான ஒரு ஸ்மெல் அவருக்கு பிடிச்ச ஸ்மெல்லு இதில் கொஞ்சம் மாறுனா கூட அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால தான் ஏர் என்னோடய பிள்ளைங்க உடனே அவருக்கு அந்த பாவத்தை புரிஞ்சு புரிஞ்சிருச்சு அவருக்கு என்ன பண்ணுறாரு கட் பண்ணிடுறாரு ரிலேஷன்ஷிப்பை இந்த மாதிரி பண்ணும் போது நம்மளோட ஃபெலோஷிப் வித் காட் தான் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகுது அப்படி பண்ணலை பாவம் உள்ள வந்துருச்சுன்னா அந்த ப்ரேயரே மேலே போகாது அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஃபெலோஷிப்பை கட் பண்ணிடுறாரு பழைய ஏற்பாட்டில் அப்படி தான் நடந்திருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு ஏசு சாமி பரிந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறனால நம்ம நிறைய காரியத்துலேருந்து தப்பிச்சிருக்கோம் அண்ட் ஆர் லைஃப் ஆர் லைக் அ ஃப்ரேக்ரன்ஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளோட இன்சென்ஸ் நம்மளோட வாழ்க்கையே ஒரு இன்சென்ஸ் மாதிரி இருக்குது இட் இஸ் கம்மிங் டு காட் லைக் அ வேர்ஷிப் ஆர் லைஃப் இஸ் வேர்ஷிப்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கை வாழ்கிறதே ஆண்டவருக்கு ஒரு ஆராதனை அது ஏன் சொல்கிறோம் நீங்கள் பாங்க ரெண்டு குரந்தியன்ஸ் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் பார்த்தா ஆர் லைஃப்ஸ் ஆர் அ கிரைஸ்ட் லைக் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ரைசிங் அப் டு காட் கிரைஸ்ட் லைக் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து இருந்தார்னா ஏசு கிறிஸ்துவோட மனம் என்ன மாதிரின்ட்டு முன்னாடி வசனத்தில் பார்த்தோம் இட் இஸ் ஆல்ரெடி அ ஸ்வீட் ஸ்மெல்லிங் சேவர் அவரோட மனம் நம்மளுக்கு குள்ளே இருக்க இருந்து வெளியே வருது எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையால் ஸோ வீ ஆர் ஆன் டு காட் அ ஸ்வீட் சேவர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் இன் தெம் தட் ஆர் சேவ் அண்ட் இன் தெம் தட் பெரிஷ் வீ ஆர் ஆன் டு காட் அ ஸ்வீட் சேவர் அப்படி இருக்கிறோமா நம்மளோட வாழ்க்கையே ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவோட மனத்தை கொடுக்குற வாழ்க்கையா மாறணும் இருக்கிறோம்னு சொல் சொல்கிறாங்க நம்மளோட வாழ்க்கை ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்துவோட மனத்தை கண்டினியூஸாக அவருக்கு முன்னாடி போய்கிட்டே இருக்குதான் அப்போ நம்ம பாவம் வந்துருச்சுன்னா என்ன மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அவருக்கு அவர் சொல்லாததை செஞ்சோன்னா என்ன மாதிரி ஆயிடும் ஸ்மெல்லு வாழ்க்கையில் யோசித்து பார்க்கலாம் எஃபிஷியன் சிக்ஸ் எயிட்டீனில் நம்ம பார்க்குறோம் ப்ரேயிங் ஆல்வேஸ் வித் ஆல் ப்ரேயர் அண்ட் சப்ளிகேஷன் இன் த ஸ்பிரிட் அரசு தாவியானவருக்குள்ள நம்ம சகல நேரத்துலேயும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் விண்ணப்பத்தை கா அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இது பண்ணணும்னா என்ன மாதிரி ஜபம் நம்ம பண்ணணும் நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் ஏசு சாமி கிட்ட கேட்குறாங்க சீஷர்கள் எப்படி ஆண்டவரையும் நம்ம ஜபிக்கணும் எப்படி ஜபிக்கிறது அப்போ ஆண்டவர் ஐஏசு சாமி அவ்வளோ அழகாக சொல்லி கொடுக்குறாரு த லார்ட்ஸ் ப்ரேர் நம்ம எல்லாருக்கும் இது மனப்பாடமாக தெரியும் இல்லையா ஆ ஃபாதர் ஹூ ஆர்ட் இன் ஹெவில் ஹெலோட் பி தை நேம் அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல தெரியும் இல்லையா ஆனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ட்ரா யோர் ஃபோக்கஸ் இதில் வந்து அந்த ப்ரேரை கொஞ்சம் புட்டு புட்டு போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இங்கே ஃபஸ்ட் இஸ் அடோரிங் காட் ஆண்டவரை ஆராதனை செய்கிறோம் ஆ ஃபாதர் ஹூ ஆர்ட் இன் ஹெவன் ஹேலோட் பி தை நேம் ஹோலி பி யோர் நேம் உங்களோட நாம தான் பரிசுத்த ஆண்டவரே அப்படின்னு அவரை துதிக்கிறோம் துதிக்கும் போது என்ன ஆகுது அவரை பற்றி ப்ரேஸ் பண்ணி துதிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுது நம்மளோட டவுட்ஸ் நம்மளோட பயம் எல்லாமே கம்மி ஆகிடும் மறைஞ்சே போயிடும் ஏன் ஆண்டவர் அவர் வல்லமே உள்ளவராச்சே அந்த அந்த யோசனை நம்மளுக்கு வந்த உடனே இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ஆண்டவருக்கு இது ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு ஆகிடும் என்ன ஆகிடுது நம்ம ஆண்டவரை ப்ரேஸ் பண்ண ப்ரேஸ் பண்ண நம்மளோட பிரச்சனை கம்மியாகிட்டே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க லார்ட் மே யோ வில் பி டன் உங்களோட சுத்தம் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஐ எக்செப்ட் யோர் வில் லார்ட் நீங்கள் தான் லார்டு நான் வந்து நீங்கள் சொல்கிறத நான் செய்கிறேன் நீங்கள் என்ன சுத்தம் வச்சுருக்கீங்களோ நான் செய்கிறேன் அவரோட சுத்தம் என்ன நம்ம அவரோட பிரமாணத்தை காப்பாற்றணும் அவர் சொல்கிறபடி நம்ம செய்யணும் அது எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறோம் வி வில் கீப் யோர் கமான்மெண்ட்ஸ் லார்ட் வி வில் வாக் இன் யோர் வேஸ் லார்ட் நீங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் என்ன மாதிரி செய்கிறீங்களோ நாங்கள் அது செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒப்பு கொடுக்குறோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து இது இந்த ஸ்டெப்பு தான் நம்ம இப்போ தான் இந்த ஸ்டெப்பு வரும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இங்கே தான் கேட்குறோம் நம்மளோட விண்ணப்பத்தை கேட்குற நேரம் அதுக்கப்புறம் தான் வருது என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே நம்ம கேட்கலாம் கிவ் அஸ் திஸ் டே ஆர் டெய்லி பிரெட் அப்படின்னா இன்னைக்கு தேவையான போஷாக்கு எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே ஃபுல் மந்த்துக்கு கேட்கல என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக கேட்கல இன்னைக்கு எனக்கு என்ன தேவையோ
காட் என்னையோ மன்னிச்சிருங்க நான் மொத்தவங்களை மன்னிச்சிடுறேன் ஆண்டவரே நீங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் ஹீ பஸ் லீட் மீ நாட் இன் டு டெம்டேஷன் ஆண்டவரே ஆண்டவர் வந்து ஹீ வில் நாட் லீட் அஸ் இன் டு டெம்டேஷன் இல்லையா ஆனால் இங்கே ஏன் அப்படி லீட் மீ நாட் இன் டு டெம்டேஷன் அது அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த மாதிரி வந்திருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் டெம்டேஷன் வரும்போது நான் அதில் விழுந்துடாமல் என்னை காப்பாற்றுங்க என்னை காப்பாற்றுங்க ஆண்டவரே நிறைய டெம்டேஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நான் விழுந்துடக்கூடாது அதில் எனக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பண்ண கீப் மீ ஃப்ரம் ஈவில் அப்படின்னா அசுத்தாவி இருக்குது பிசாசு இருக்குன்ட்டு எனக்கு தெரியும் ஆண்டவரே அதுலேருந்து என்னை விலக்கி காத்துக்கொள்ளுங்க இதுதான் மெயின் ஜஸ்ட் இதுதான் ஃபார்மேட் ஆஃப் த ப்ரேர் ஆனால் ஐ வாண்ட் டு ட்ரா யுவர் ஃபோக்கஸ் டு த ஃபஸ்ட் லைன் ஆ ஃபாதர் எப்படி ஜபம் பண்ணுறாரு ஆண்டவர் எப்போ இயேசு சாமி ஜபம் பண்ணாலும் பிதாக்கு தான் அட்ரெஸ் பண்ணுவார் நம்மளையும் என்ன சொல்கிறாரு பிதாக்கு தான் அட்ரெஸ் பண்ண சொல்கிறாரு ஆர் ஃபாதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வசனத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த த லாட்ஸ் ப்ரேயர் எப்போ எப்படி இந்த கான்வர்சேஷன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசு சாமி சொல்கிறார் டோன்ட் பி லைக் த பேகன்ஸ் அவங்கள மாதிரி ஜபிச்சிட்டே இருக்காதுங்க நிறைய வார்த்தை யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ரிப்பீட் பண்ணியே ஜபிச்சிட்டு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ட்டு யோசிக்காதீங்க எப்படி ஜபிக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேகன்ஸ் எல்லாரும் ரிலிஜியஸ் பீப்புள் நல்ல நல்ல மக்கள் தான் அவங்க தேவ பயத்தோடு ஜபிக்கணும்னு தான் யோசிக்கிறாங்க தே ஆல்சோ வாண்ட் டு ப்ரே த ரைட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரே தே வாண்ட் டு அட்ரெஸ் அட்ரெஸ் காட் எல்லாம் ஆனால் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே கா பார்க்குறோம் அவங்க பண்ணுறது ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி நான் இது இதெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் ஆண்டவரே இது இதெல்லாம் நீங்கள் அப்போ எனக்கு திருப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையா தே ஆர் லிட்ரலி ஆன் தி அவுட் சைட் ஆஃப் த சர்க்கிள் உன் இன்னர் சர்க்கிளுக்குள்ள வரல அபைட் இன் மீ அண்ட் ஐ இன் யூன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அந்த அபைடிங்குள்ள அவங்க வராதபடி நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் தெரியுமா அட்ரெஸ் பண்ணுறது ஆர் ஃபாதர் அப்படின்னா நம்ம வந்து வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ இன்னர் சர்க்கிள் கால் த ஃபேமிலி ஆஃப் காட் ஆண்டவரோட ஒரு ஃபேமிலி குள்ளே நம்ம வந்துட்டோம் ஹி இஸ் அடாப்டட் அஸ் இன்னொரு வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஹி இஸ் அடாப்டட் அஸ் டு பி ஹிஸ் சன்ஸ் அண்ட் டாட்டர்ஸ் நம்மளை அடாப்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா லீகலி நம்ம அவரோட பிள்ளைங்க தான் இங்கே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வில் எழுதுகிற வரைக்கும் இட் இஸ் டு தட் சைல்டு இல்லையா லீகலாக இவங்க இவங்களோட பிள்ளைங்க தான்ப்பா அவங்களோட சே சார் நேமை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் சொல்கிறோம் அடாப்ட் பண்ணிட்டோன்னா தட் சைல்டு ஹாஸ் எவ்ரி ரைட் தட் அண்ட் நார்மல் சைல்டு வில் ஹேவ் எவ்ரி ரைட்ஸ் அது தான் இட் மீன்ஸ் டு பி அடாப்டட் அண்ட் தட் இஸ் வாட் காட் ஹேஸ் டன் ஃபார் அஸ் ஹிஸ் அடாப்டட் அஸ் இன் டு ஹிஸ் ஃபேமிலி அவரோட குடும்பத்துக்குள்ளே நம்மளே ஏற்றுக்கிட்டார் ஹிஸ் டோல்ட் அஸ் வி ஆர் லிட்ரலி கோ ஏர்ஸ் வித் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவரோட இட்டர்னல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு பங்கு ஒரு பங்கு உண்டுன்னு சொல்கிறாரு அப்போது வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் அ ஃபேமிலி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நம்ம பிள்ளைங்க வந்து நம்மளை எனி டைம் நடு ராத்திரி ரெண்டு மணி இருந்தாலும் இப்போ வந்து நம்மளை எழுப்புறதுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் உண்டு கரெக்டா அவங்க எழுப்புனாலும் நம்ம ஏந்திரிப்போம் பிள்ளைக்கு என்ன ஆச்சு ஃபீவர் இருக்கா கஷ்டப்படுறாங்களா பசி இருக்கா டயப்பர் மாத்தணுமா இப்படி தான் யோசிப்போம் என்ன டைம் இருந்தாலும் பிள்ளைங்களை நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் உண்டு இல்லையா ஆனால் இதே கொஞ்சம் ஃபேமிலியாக இல்லைன்னா அவங்க வர முடியுமா ஹால் வரைக்கும் தான் வருவாங்க இல்லையா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதோட அந்தந்த டைமில் கரெக்டாக முடிச்சுட்டு அவங்க டாடா பாபாய் சொல்லிட்டு அமுச்சிருவோம் ஆனால் ஃபேமிலிக்கு பெட்ரூம் வரைக்கும் வரலாம் எங்கே வேணாலும் போகலாம் வீட்டுக்குள்ளே அதுதான் நம்மளுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்குறார் ஹி ஹேஸ் மேட் ஹஸ் சில்ட்ரன் அதனால தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கால் ஹிம் மை ஃபாதர் ஆ ஃபாதர் அப்பா பிதாவேன்னு கூப்பிடுங்க அப்போ தி நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்க்குறோன்னா இப்போது நிறைய பேர் நம்ம அறிவு ஹாப்பி கிறிஸ்டியன் ஐயோ கிறிஸ்டின் அப்படின்னு கேட்டோன்னா என்ன சொல்கிறாங்க ஆமாம் நிச்சயமாக ஐ எம் அ கிறிஸ்டின் அப்படின்ட்டு ரிலீஜியஸ் பீப்புள் கேன் ஆன்சர் லைக் தட் ஆனால் தேவனை நிச்சயமாகவே அறிஞ்சவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க எப்படி ஆச்சுன்னே தெரியலங்க இது நிச்சயமாகவே ஒரு மிரக்கல் தான் என்னையும் ஆண்டவர் அவரோட குடும்பத்தில் சேர்த்துக்கிட்டாரு நான் என்ன பண்ணேன்னே எனக்கு தெரிய
என்ன என்னையோ இப்படி மாத்திட்டாரே ஒரு ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் இருக்கும் அதிகாரத்தோடு எனக்கு இது தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிமாண்ட் பண்ணுறது அந்த எண்ணம் இல்லாமல் தாழ்மையாக வர எண்ணம் எனக்காக ஆண்டவர் இவ்வளோ செஞ்சுருக்கிறாரு இதுக்கு மேலே எது செஞ்சாலும் அது போனஸ் தான் எனக்கு என் ஜெபத்தை ஆன்சர் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு கொடுத்துருக்கிற கிஃப்ட்டு மகா பெரிய கிஃப்ட் இதுக்கு மேலே நான் ஒன்றும் கேட்க போகிறதே இல்லை ஆண்டவர் கொடுக்கணும் நான் கொடுக்கட்டும் அதுதான் சொல்கிறாங்க லாட் லெட் யோ வில் பி டன் அந்த ஆட்டிடியூடு பெருமையாக வர ஆட்டிடியூடு இல்லை ஹம்புலாக வர ஆட்டிடியூடு நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு வர ஆட்டிடியூடு தான் உண்மை உள்ள கிறிஸ்டின்ஸ் ஆண்டவர் எனக்கு இவ்வளோ பண்ணிட்டாரு நீங்கள் பாருங்கள் அந்த டேபர் நாக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு அவரோட மக்களுக்காக நம்மக்காக ஏன்னா நம்ம வந்து அவரோட பிரசன்னத்தில் இருக்கணும் நம்ம ஜபம் அவருக்கு வரணும் நம்ம அவரோட குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு பாருங்களேன் அவரோட குமாரனே அனுப்பி ஒரு சாக்ரிஃபைஸாக மாற்றி கொடுத்துருக்குறாரு இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லை கேட்குறதுக்கு வி கேன் ஒன்லி பி கிரேட்ஃபுல் டு காட் இந்த ஆட்டிடியூடோட வரும்போது ஆண்டவர்கிட்ட கண்டிப்பாக ஆண்டவர் நம்மளோட ஜெப்பத்தை கேட்பார் மூணு காரியங்கள் நான் இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலாக ஜஸ்ட் சிம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஹவு கேன் ஆ ப்ரேயர்ஸ் பி எஃபெக்டிவ் நம்ம ப்ரேயர் எப்படி எஃபெக்டிவாக இருக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வி கேன் சி த ப்ரேயர் கேன் பி எஃபெக்டிவ் வென் இட்ஸ் அ ஃபர்வெண்ட் அண்ட் ஏர்னஸ்ட் ப்ரேயர் ஆண்டோட வார்த்தையில் போட்டிருக்கு ஜேம்ஸ் ஃபோர் வேர்ஸ் த்ரீயில் தி எஃபெக்டிவ் ஃபர்வெண்ட் ப்ரேயர் ஆஃப் ரைச்சஸ் மேன் அவேல் இத் மச் அப்படின்னா அந்த ஃபர்வென்சி உண்மை உள்ள இருதயத்தோட பாரமாக ஜபிக்கிறது உண்மையாக ஜபிக்கிறது அந்த மாதிரி ஏக்கத்தோடு ஜபிக்கிற ஜபம் ஆண்டவருக்கு முன்னாடி செல்றத பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரேயர் தட் இஸ் எஃபெக்டிவ் இஸ் தட் விச் இஸ் ஒர்க் இன் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் பர்சு தாவியானவர் அங்கே நம்ம கூட ஜபிக்கிறத அவர் நம்மளை வழி நடத்துறத நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு நான் ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நம்ம குரூப்பில் நீங்கள் ஒன்றுன்னா நீங்கள் ரெஃபரன்சஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் ப்ரேயர் தட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஷுட் ஆல்சோ பி ஆஃபர்ட் பை அ ரைச்சஸ் பர்சன் ரைச்சஸ்னா பாவம் இல்லாத மனுஷன் நீங்கள் ரெவலேஷன்ஸ்லையும் நம்ம பார்த்தோம்னா காட்லி பீப்புள் சேன்ஸ் ஆஃப் காட் ஓட ஜபத்தை தான் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இப்போ எப்படி நம்ம பரிசுத்தமாக முடியும் இயேசு சாமி ஏற்கனவே பலியாயிட்டார் அவரோட ரத்தம் நம்ம மேலே இருக்கிறது அதனால நம்ம வி கேன் கம் பிஃபோ ஹிம் என் ரைச்சஸ்னஸ் அவர் வழியாக மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரைச்சஸ்னஸ் கிடையாது நம்ம செய்கிறல ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவர் இருந்தால் மட்டும்தான் வி கேன் பிகம் அ ரைச்சஸ்னஸ் ஆஃப் காட் இன் ஹிம் ஸோ வாட் ஆர் த வேஸ் இன்எஃபெக்டிவ் ப்ரேயர்ஸ்க்கு என்ன என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்க முடியும் எப்படி நம்ம ப்ரேயர் ஏன் எட்டாமல் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் மட்டும் நான் போட்டிருக்கிறேன் இங்கே இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்டு பண்ணலாம் ஆனால் ஓவர் வியூ மட்டும் நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வென் யூ ப்ரேயர் ப்ரே வித் அ ராங் மோட்டிவ் தப்பான எண்ணத்தோடு ஜபிக்கிற ஜபம் அதுதான் ஜேம்ஸ் ஃபோர் த்ரீயில் நம்ம பார்க்குறோம் யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் வாட் யூ ஆஸ்க் ஃபார் வை பிகாஸ் யூ ஆர் கன்சியூம்டு பை யுவர் ஓன் லஸ்ட் ஹவு ஆஃபன் நம்ம வந்து செல்ஃபிஷ் ரீசன்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம் இல்லையா நம்மளோட தேவைக்கு மட்டும்தான் ஜெபிக்கிறோம் ஓகே தப்பான எண்ணத்தோடு ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு ஒரு மகிமை படணும்ட்டு நம்ம ஜெபிக்காம நம்ம மகிமை படணும்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு இது வேணும் நம்மளுக்கு அது வேணும் இது அதோட மோட்டிவை ஆண்டவர் பார்க்குறார் சரி நான் உனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்தனா நீ என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு அந்த காசை வச்சு என்ன பண்ண போகிற வில் யூ பி அ குட் ஸ்டியூவர்ட் ஆஃப் த மணி காட் இஸ் கிவிங் யூ அவர் கொடுக்குற சம்பளம் அவருக்கு உண்மையாக நீங்கள் இருப்பீங்களா அதை வச்சு நிறைய கேள்வி ஆண்டவர் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புண்டு ஆனால் அவர் நம் நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு வந்து நம்ம என்ன எண்ணத்தில் நம்ம ஜபிக்கிறோன்ட்டு அவருக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது நம்ம அழகாக ஜபிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் என்ன எண்ணத்தோடு நம்ம எதுக்காக அப்படி ஜபிக்கிறோன்ட்டு ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் இருந்ததுன்னாவே ஆண்டவர் அந்த ஜபத்தை ஏற்றுக்க மாட்டார் நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் வி நோ ஆஃப் சின் பாவம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த ஜபம் வில் நாட் ரீச் காட் If I have sin in my heart, the Lord will not hear me. Power is not enough. God expects us to ask for forgiveness and repent. Repent is not enough. If you don't have to repent, you will not be able to do it. You will not be able to do it. That is not enough. An unforgiving spirit will hinder 
த ப்ரேர் ஆஃப் அஸ் மன்னிக்காத சுபாவம் மற்றவங்கள எவ்வளோ வேணாலும் அவங்க நம்மளை கெட்டதாக ட்ரீட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நம்மளோட வேலை மன்னிக்கணும் ஆனால் ஏன்னா இயேசு சாமி நம்மளை மன்னிச்சிட்டாரு நம்மளும் கெட்டவங்க தானே நம்ம வந்து நம்ம பரிசுத்தோம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன்னா நான் அது வந்து அவருக்கு முன்னாடி அது தவறாக போயிடுது நான் ஏன் மன்னிக்கணும் இவங்களை அதனால் பெருமையை குறிக்குது ஹியூமிலிட்டியை குறிக்கல ஹம்புலாக இருக்கிறவங்க மன்னிப்பாங்க பெருமையாக இருக்கிறவங்க தான் கஷ்டப்படுவோம் மன்னிக்கிறதுக்கு ஸோ ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு பெருமை வேண்டாம் உன்னோட தகுதி என்னான்னு உனக்கே தெரியணும் அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் உனக்கு செஞ்ச மாதிரி நீ மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படி தான் ஆண்டவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அன்வல் வில்லிங்னஸ் டு பி ரெக்கன்சைல்டு ஒப்ரவாக ஆகுறது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு காணிக்கை நீ கொடுக்கும் போது உனக்கும் உங்கள் பிரதருக்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அந்த காணிக்கை அங்கேயே வச்சிரு அதை ஃபஸ்ட்டு போய் ரெக்கன்சைல் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த காணிக்கையை கொடு இட் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் மன்னிக்கிறது மட்டும் போதாது யூ ஹாவ் டு கோ அண்ட் பி ரெக்கன்சைல்டு வித் தட் பர்சன் யோசித்து பாருங்க எத்தனை பேருக்கு நம்ம மன்னிச்சிட்டேன்ப்பா இதுக்கு மேலே என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாமையே இருப்போம் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு ரெக்கன்சைல் மேக் பீஸ் வித் எவ்ரிபடி எல்லார் கூடயும் சமாதானமாக போங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம விண்ணப்பங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்னாடி வராது இட் வில் நாட் ரீச் ஹிம் லாஸ்ட்லி அ ராங் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் அ பேரியர் இன் ப்ரே தப்பான உறவுகள் இதில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்கு பேசுகிறாரு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு இந்த வசனம் பார்த்துட்டு ஏன்னா எத்தனை வசனங்கள் லேடிஸ் இப்படி இருக்கணும் ஒய்ஃப்ஸ் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி சொல்லி 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 கடைசி ஒரு வசனம் வந்துச்சு வரங்களேன் ஓகே அதில் பார்த்தோன்னா ஒன் பீட்டர் சாப்டர் த்ரீ வேர்ஸ் செவன் ஒன்று பேதரு மூணாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் பார்த்தோன்னா இட்ஸ் ஹேஸ் when husbands don't treat their wives in honor and respect avangala gaunikama thappa avangala paathanga na avangaloda jabam aandorku munadi pogadhu endu paakrom likewise he husbands dwell with them according to knowledge giving honor unto the wife as unto the weaker vessel and as being heirs together with the grace of life in other words ninga rendu perum onnu unga rendu perukku aandavaroda கிருப பெற்றவங்களாக இருக்கிறீங்க ஈக்குவல் அமௌண்ட்ஸில் அவருக்கு மட்டும் தாஸ்தி கிருப உனக்கு கம்மி கிருப அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லை இவங்களுக்கு தாஸ்தி அவங்களுக்கு கம்மின்னு கிடையாது எல்லாருக்குமே அதே கிரேஸ் ஹஸ் பீன் கிவன் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் கிரேஸ் ஹஸ் பீன் கிவன் ஸோ யூ ஹாவ் டு ஆன் அவர் தென் அண்ட் தென் யுவர் ப்ரேஸ் வில் நாட் பி ஹிண்டர் இல்லைனா ஜபம் ஆண்டவர் கேட்க மாட்டார் So when we look at all this, in this case, we are going to go to the next one, or not? We are going to go to the next one. If you look at these points, cross-check and see if you are going to go to the next one. How are you going to go to the next one? How are you going to go to the next one? How are you going to go to the next one? How are you going to go to the next one? How are you going to go to the next one? How are you going to go to the next one? How are you going to go to the next one? ஆண் பர்சு தாவியானவர் நம்ம கூட இருக்கிறாரு உதவி செய்கிறதுக்கு நம்ம ஜபம் எங்கே போகுது பரலோகத்தில் பிதாக்கு முன்னாடி அவரோட சிங்காசனத்துக்கு முன்னாடி ஏஞ்சல் எடுத்துகிட்டு போய் ஏசு சாமியோட ஒரு இன்சென்ஸியோ மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம ஜபத்தை மிக்ஸ் பண்ணி அங்கே போயிட்டு பதில் கிடைக்கிறதுக்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா ஆண்டவர் எப்படி பதில் கொடுக்குறாருனோ போட்டிருக்கு ரெவலேஷனில் காட் ஆன்சர்ஸ் ப்ரேஸ் நம்ம ப்ரேஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம ஜபம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம ஜபம் வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியமானது இத்தனை வாட்டி நம்ம சொல்லலாம் பிஸி ஆகிட்டோம் ஜபிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை இல்லை ஆண்டவர் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு இந்த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ப்ரேயர் ஷுட் ஆல்வேஸ் பி தர் எல்லா நேரமும் ஜபிக்கணும் அவ நம்மளோட இன்சென்ஸ் அந்த ஸ்வீட் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் நமக்குள்ளேருந்து வந்துகிட்டே இருக்கணும் அவருக்கு முன்னாடி அதை போய்கிட்டே இருக்கணும் அவர் நம்மளோட வாசனையை முந்துக்கிட்டே இருக்கணும் This is the expectation from God. So I just want to leave this with you. In the Alahana, or an uh, altar of incense model, we have to do brother Satyaraj. Shall we give him a big round of applause? 
Thank you so much, brother. Thank you so much. Brilliant work. Awesome work. This is what we can see. It's so beautiful. If you can see it, there's a place where there is a place where there is a place. This is the bowl, the brazen altar. நெருப்புட்டே <laughs> இருக்கு <laughs> இங்க மட்டும் இல்ல வெளிய வந்து அந்த பிரேசன் ஆல்டர்ல இருந்தும் வருது இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஆண்டவருக்கு முன்னாடி போறத பாக்குறோம் இன்னைக்கு இது மாதிரி தான் ஆண்டவர் நம்மளோட ஜபத்தை அவரோட பரிசுத்த இயேசு சாமியோட ரத்தத்தால கழுவி பட்டு நம்ம நம்மளோட ஜபங்கள் 